നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ കീപ്പിംഗ് ഡിസീസസ് എവേ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റസ് അസസിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡിസീസുകളും അവ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കണ്ടു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എങ്ങാനും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും പേജിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഒരു പേജിൽ വിട്ടുപോയിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും എങ്ങാനും ഇടയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം കാരണം പി ഡി എഫ് നോക്കിയിട്ടാണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരുന്നു അപ്പൊ പി ഡി എഫ് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇടയിൽ വിട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും സപ്പോസ് എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോ നമുക്ക് ഓരോ പേജിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കി തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടുവിൽ വരുന്നതാണ് നിപ്പ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നാച്ചുറൽ വെക്ടർ ഓഫ് നിപ്പ വൈറസ് നിപ്പ വൈറസിന്റെ നാച്ചുറൽ വെക്ടർ ആരാണെന്ന് അറിയില്ലേ ആരാണ് ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റിംഗ് ബാഡ്സ് ആണ് അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് എനേബിൾ ദി വൈറസ് ടു എന്റർ ഹ്യൂമൻസ് ഈ നിപ്പ വൈറസ് മനുഷ്യനിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട് ഈറ്റിംഗ് ബാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നാച്ചുറൽ വെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാഡ്സുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ബാഡ്സിന്റെ യൂറിൻ അല്ലെങ്കിൽ സലൈവയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വൈറസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാഡ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രൂട്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ പിഗുകളിൽ നിന്നും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലെ എച്ച് ഐ വിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഹൗ ഡസ് എച്ച് ഐ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ ദി ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്കകത്ത് എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഐ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വൈറസുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനൊക്കെ അകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ജനറ്റിക് മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ലിംഫോസൈറ്റുകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിംഫോസൈറ്റുകളിലെ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സും ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ എച്ച് ഐ വി അതായത് ഹ്യൂമൺ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞ് അത് ഒരുപാട് എണ്ണമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിംഫോസൈറ്റുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നു ആ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ലിംഫോസൈറ്റുകളെ ആണല്ലോ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണല്ലോ അപ്പോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരും അപ്പൊ ഈ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുന്നു മറ്റു പാത്തോജൻസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വരാൻ എളുപ്പമാവും അല്ലെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് മറ്റു എല്ലാ പാത്തോജൻസിനും മറ്റു പാത്തോജൻസിനും അല്ല എല്ലാ പാത്തോജൻസും വരുന്നതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സ്വാഭാവികമായും മറ്റു പാത്തോജൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കിടക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും അല്ലെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ എ
ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ മുറിയിൽ നിന്ന് പോലും മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും ഹീമോഫീലിയ രോഗികളിൽ ഒരുപാട് രക്തം പോകുന്നത് കാരണം അവിടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അവൈലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കുന്നില്ല ഈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ഈ പ്രോട്ടീൻസ് രക്തമാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനികളെ ജീനികളിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ജീനുകളിൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കാതെ ആകുമ്പോൾ അതായത് ബ്ലഡ് പ്രോട്ടീനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനുകളുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കാതെ ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹീമോഫീലിയ ഉള്ള രോഗികളിൽ ചെറിയ മുറിവുണ്ടായാൽ പോലും ഒരുപാട് രക്തം പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൗ ഡസ് ദ ഡിഫോർമിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇൻ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ പേഷ്യൻസ് അഫക്ട് ദയർ ബോഡി ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഹീമോഫീലിയ ഒക്കെ ജനറ്റിക് ഡിസീസുകളാണ് അല്ലെ ഇതിലെ ഈ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഒന്ന് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആർ ബി എസ് സീസ് സിക്കിൾ ഷേപ്പ്ഡായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർ ബി എസ് സീസിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ബോഡിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ സിക്കിൾ ഷേപ്പായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നു നമുക്കറിയാം ആർ ബി സീസ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജനെ ക്യാരി ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നു റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിക്കിൾ ഷേപ്പ്ഡ് ആർ ബി സീസ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്നിട്ട് കട്ട പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിസീസുകളും അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസവും അതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആദ്യം ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളാണ് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് ഓർ റാറ്റ് ഫീവർ പഠിച്ചു ഡിഫ്തീരിയ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂബർഗ്ലോസിസ് പഠിച്ചു അതിൽ ലെപ്റ്റോസ് പൈറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെപ്റ്റോസ് ഫൈറ എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദെൻ ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം കൊറുണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ട്യൂബർഗ്ലോസിസിന് കാരണമോ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർഗ്ലോസിസ് ആണ് അപ്പൊ പാത്തോജൻസും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസും ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസുകളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈറൽ ഡിസീസുകളാണ് വൈറൽ ഡിസീസുകൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നിപ്പ വൈറസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് ആണ് പിന്നെ എയ്ഡ്സ് ആര് കാരണമാണ് എച്ച് ഐ വി ആണ് അല്ലെ ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അക്യൂർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ഇത് മൂന്നും എന്താണ് വൈറൽ ഡിസീസുകളാണ് ഇനി ഫംഗൽ ഡിസീസിൽ റിംഗ് വേമിനെ കുറിച്ചും അത്ലറ്റ് സ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിന് കോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഫംഗൽ നെയിം ഒന്നും അവിടെ പറയുന്നില്ല ദെൻ പ്രോട്ടോസോവൻ ഡിസീസിൽ വരുന്നത് മലേറിയ ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന പ്രോട്ടോസോവയാണ് അതിന് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ ആരാണ് വെക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഇവിടെ വെക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വേംസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിലാരിയാസിസ് ആണ് ഫിലാരിയാസിസിന് കാരണം ഫിലേറിയൽ വേംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലെറ്റസ് അസസ് എന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് നോട്ട് എ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് അതായത് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്യൂബർഗ്ലോസിസ് നിപ്പ ഡിഫ്തീരിയ ആന്ത്രാക്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിപ്പ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ട് അതൊരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് ആണ് സോ നിപ്പയാണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണോ എന്
കാരണം പ്ലാന്റ് ഡിസീസുകൾ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് നമ്മളുടെ ആ കൃഷിയെ ബാധിക്കുമല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അത് ബാധിക്കുന്നു ഇനി ഗിവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഡിസീസസ് പ്ലാന്റ് ഡിസീസുകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് പീസിലും ടാപ്പിയൊക്കെ ഉള്ള മൊസൈക്ക് ഡിസീസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈറ്റ് ഡിസീസ് ഇൻ പാഡി ബെഡ് റോട്ട് ഓഫ് കോക്കനട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ പ്രിപ്പയർ എ പാംഫ്ലറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി മേജർ മെഷേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ടു പ്രിവെന്റ് റാക്ട് ഫീവർ റാക്ട് ഫീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ആണ് അല്ലെ ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന ബാക്ടീരിയ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് റാക്ട് ഫീവർ എലിപ്പനി അപ്പോ ഇവിടെ ഇവരൊരു പാംഫ്ലറ്റ് ാണ് പറയുന്നത് ഈ പാംഫ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേജസ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ നോട്ടീസ് പോലെ രണ്ടു മൂന്ന് പേജസിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണില്ലേ മടക്കാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ പാംഫ്ലറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേജ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്ന് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സിംറ്റംസും പ്രിവെൻഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം പറയണമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് ബ്രാക്കറ്റ് റാക്ട് ഫീവർ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ അതിന്റെ സിംറ്റംസും പ്രിവെൻഷനും കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന എപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ ഡിസീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാവുന്ന പറയാവ് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ട് പോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ റാക്ട് ഫീവറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ഇൻ പ്രിവെന്റിംഗ് ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ എന്ന രോഗത്തെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വാക്സിനേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്തീരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ടോക്സിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ട് ബട്ട് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ ഈ ആന്റി ടോക്സിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ ഈ ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ തൊണ്ടമുള്ള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറുണി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ ആണ് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ അതായത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഹെൽത്ത് ഹാബിറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ശീലങ്ങൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോൾട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഷുഗർ ഉള്ള ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ കൺസപ്ഷൻ ഡ്രഗ് യൂസേജ് പോലെയുള്ള ബാഡ് ഹാബിറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുകളൊക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ ഇപ്പോ സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ കൺസപ്ഷൻ പോലെയുള്ള ബാഡ് ഹാബിറ്റുകളൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കരുത് അതൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ പതുക്കെ നിങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ മയക്കുമരുന്നിന